Names and nicknames. Sing along. Sing with your friends. <laughs> Can you see me? Cool, nice. Can you hear me? Great, you got it. Vamos retomar a nossa aulinha? Let's begin. So, it's always important. A teacher sempre pede para que vocês tenham a apostila em mãos. Olha lá o nosso livro do ângulo, our Books, please have it on hand or at hand in front of you. Por favor, tenham o livrinho em mãos. E hoje, particularmente, vai estar na descrição do vídeo, no plural. Mas nós precisaremos de scissors. Precisaremos também de glue. And color pencils, tá? Então, para a aula de hoje... Além da apostila e do lápis, da borracha, que sempre precisamos, we will need glue, scissors, and colored pencils, ok? Se ainda não providenciaram, pode dar pausa do vídeo, que eu espero. Got it! Yay! Thank you! Ok, então, open your books, porque eu sei que vocês já estão. Teacher, what page? What page? Uh, page 24, ok? Page 24, vamos trabalhar a partir da 24, ok? So, before we begin, antes de nós começarmos uh, essa atividade que lá no topo está escrito Homework. Teacher, mas ali está escrito homework. Nós vamos fazer homework em casa? Eu acho que faz muito sentido, né? Home, casa, work, trabalho, trabalho de casa, tarefa de casa. Yes. Mas, tradicionalmente, na nossa escola, nós trabalhamos bastante o homework em sala. Por que, que a teacher faz isso? Bem... A história é um pouco longa, mas os seus pais entendem muito bem o que acontece. Ah, o nosso tempinho de aula é curto, então fica bem difícil para a teacher vistar o homework, né? Fazer toda a correção do homework toda semana. Então, praticamente fazemos o, a sessão de homework, as sessões de homework sempre em sala. E essa aqui é uma sala virtual. Vocês concordam que a gente está trabalhando numa sala né, de aula, só que virtual. So, let's begin. Normally, né, vamos funcionar, vamos trabalhar normalmente. Please write on top of the page today's date, April 9th. Hoje é April 9th. Today is Thursday. É claro, se vocês, estiver, se vocês estiverem assistindo a aula nessa quinta, April 9th, ok? So, ready? Uh, nós temos palavrinhas novas ali para falarmos de casa e para a teacher apresentar essas palavras. Que tal 
my flashcards. My flashcards. Deixa eu ver aqui. Separar aqui os flashcards. Que eu coloquei ações e locais da casa. Parts of the house. Parts of the house. Além de estarmos aprendendo sobre casas, de modo geral, houses, homes, apartments, houses made of wood, houses made of brick. Vamos também conhecer a parte interna das nossas residências. Good. Are you excited? I'm so excited. So, let's give it a try. What do you see here? What can you see? Great! Estou vendo que alguns aluninhos já se lembravam de conteúdo dos anos anteriores. That's fantastic! Yay! Yes, you got it! This is the living room. The living room. The living room. Boa pronúncia! Next. And this is the... You got it! Good job! Alguns aluninhos estão se lembrando. Ou oh, quem sabe todo mundo? Yay! This is the kitchen. Kitchen. The kitchen. Kitchen. Where is this place? Onde? Onde encontramos o toilet, the bathtub, the sink, the mirror, where we can brush our teeth. Do you remember? Yay! The bathroom. Bathroom. Nice. Room. Sala, o espaço. Bath, banheira. O espaço da banheira. The bathroom. And this one. What can you see? What can you see? I can see the bedroom. Bedroom. The bedroom. O espaço da cama. Bed é cama. Legal, hein? Bedroom. Esse nós vimos na aula passada, se lembram? Garden. Garden. Opa! Se escreve assim, né? Garden. Garden. This is a beautiful garden. And finally, onde guardamos, onde estacionamos os nossos carros, motos, bicicletas, né? Cars, motorcycles, bikes. The yay! Yeah, this is the garage. Garage. A garage. Garage. A garage. That's great. So let's recap. Garage. The garden. The bedroom. The bathroom. The kitchen and the living room. Nice. Ok, so exercício de número 1, um, nós temos o quê? Uma cruzadinha. A crossword. Crossword. Então, ache ali, descubra o lugar favorito da casa do nosso mascote Rocky. Remember Rocky? This is Rocky. E o Rocky tem um lugarzinho favorito dele na casa. E para nós descobrirmos, é só encaixar os nomes dos lugares de forma a aqui nas caixinhas em amarelo vão formar uma palavra na vertical. E esse lugar que é o favorito de Rocky está escrito aqui nas caixinhas na vertical. Se vocês quiserem pausar o vídeo para fazer essa atividade, a teacher espera, tá? Pode lá. Pause the video.
Great, you're fast. Fizeram direitinho, huh? Ficou desse jeito aqui como está no da teacher Lina? Yeah, so the first one is living room. Second, bathroom. Terceira, garage. Quarta, dining room. Quinta, bedroom. E a sexta, kitchen. Respeitando sempre, olha só essa dica, as caixinhas que estavam em purple, elas representavam um espaço entre as palavras, ok? E aqui eu descobri que Rocky's favorite place is the... Let me show you. Let me show you. The garden. Rocky's favorite place is the garden. That's great. I'm glad. I'm glad you did it. I'm glad. Well done. Well done. A outra atividade que vocês também farão pausando esse vídeo ou depois da aula seria comparar as duas casas. Elas um, tem um design muito próximo, tem designs parecidos, mas elas têm quantidades de quartos, de bedrooms, quantidades de, uh, let me see, de, de bathrooms, uh, banheiros. É, aqui a comparação será de quantidades. Contem quantos tem de cada residência para vocês localizarem as diferenças. A resposta dessa atividade vai estar na descrição deste vídeo no plural para os seus pais, ok? Great! Let's continue, guys! Page 25. Virem para a página 25, page 25. Vamos iniciar o Supplementary Activity. E sempre lembrando de colocar a data. April 9th. Já colocaram? Tem aluno muito rápido aqui nessa sala. Oh, I'm so glad. That makes me very happy. Olha só o que nós temos aqui. We have here Rocky. Uh, Rocky is in the garden. Well, não sei se eu deveria ter dito, porque eu acho que eu já adiantei uma resposta. Mas this is Rocky, this is Kevin, this is Becca. Uh, Kevin is sleeping. Uh, Becca is drinking some juice. And uh, this is Kevin's father. He's brushing his teeth. Então, por favor, liguem essas personagens aos locais em que eles estão na casa, ok? Podem pausar. Se quiser usar lápis de cor para ficar mais, uh, sei lá, mais colorida, mais colorida a sua página, a Titi agradece. Voltamos? Nice! Então, a sua atividade ficou parecida com essa aqui da teacher. Huh? Kevin is in the bedroom. Rocky is in the garden. Uh, Kevin's dad is in the kitchen. And Becca... Opa, sorry. Uh, Becca is in the kitchen. And Kevin's father is in the bathroom. Ele está escovando os dentes. So, he's brushing his teeth in the bathroom. Becca is drinking some juice in the kitchen. Rocky is watching butterflies in the garden and Kevin is sleeping in the bedroom. Great, nice. Next activity, next, next activity is this exercise. Number two, listen and check. Listen and check. Note que esse exercício nós vamos fazer por etapas. Nós vamos ouvir a falas, a monólogos, letter A. E vocês deverão fazer um check mark no yes or no, de acordo com as ilustrações que estão ao redor desta casa. This is a house. And this is Kevin's house. This is Kevin's house. Kevin mora nessa casa. Então, se nós ouvirmos a fala A, é o que e isso irá acontecer, de acordo com as ilustrações, se bater, yes. Não, 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 não confere, no. Serão one, two, three, four, five. Five, five 
monologues. Cinco monólogos, five monologues. E eles estão na faixa do CDzinho, sempre tem em mãos o CD do nosso livro. Faixa de número nove, number nine. Let's get ready. Track nine, unit two, different houses, supplementary activity. Two, listen and check. A. Kevin's house in the U.S. is made of wood. B. A. Kevin's house in the U.S. is made of wood. Kevin's house in the U.S. is made of wood. A casa de Kevin nos Estados Unidos é feita de madeira. Yes? Or no? Marquem aí e depois a teacher corrige. Vamos ouvir letter B. B. Kevin's sister is in the kitchen. Kevin's sister is in the kitchen. Eu não sei se vocês se lembram da irmãzinha do Kevin, mas ela está aqui. This is Kevin's dad, Kevin's mom. This is Kevin's sister and this is Rex, his dog. Olha a carinha dela. Essa é a irmãzinha do Kevin. Então, tentem achar onde ela está nas imagens. E a frase ficou. Kevin's sister is in the kitchen. Marquem lá. Yes or no. Podem pausar se, prefer se preferir. Letter C. C. Kevin is reading in the bedroom. Kevin is reading in the bedroom. Read a letter. Kevin is reading in the bedroom. Yes or no? Kevin está lendo no quarto. Hmm. D. Rocky and Rex are playing in the garden. Rocky and Rex are playing in the garden. Play é brincar, jogar, and Rocky and Rex are playing in the garden. Rocky e o Rex estão brincando no jardim. Yes or no? Essa foi a letter D. A última agora. E. Kevin's father is in the kitchen. E. Kevin's father is in the kitchen. In the kitchen. Olha só que interessante. In the kitchen. Oh, ok. Já foram então. A, B, C, D, and E. Vamos conferir? Are you ready to check? Oh, I'm ready to check. Nice. Letter A. Se vocês marcaram yes, you got it. Good job. B. No. Well done. C. No again. And no também. Super! You did it! D, yes. And E, yes, of course. Oh, I'm so glad you got them. You are good. You are very, very smart. Nice. Nós vamos fazer agora. A teacher vai passar para vocês como atividade, para vocês baterem a foto dessa página e me enviarem, atividade pós-aula, nós temos dois grupos de exercícios. Então, vamos lá. O primeiro exercício seria nós ligarmos as atividades que estão ali, as atividades que estão ali, com as imagens das nossas personagens, ok? E uh, para... A prática dessas atividades, a teacher reservou umas fichinhas. Será que eu consigo achar as fichinhas das atividades? Let me see. Yes, I got them here. Ok? Então, vamos aprender o nome dessas atividades, ok? Repitam depois na teacher. 
Um, this is Kevin and Kevin is reading a book. Então, este é o ação de ler. Read. Read. Good. Eles estão cooking. Então, essa ação é cook. Cook. Yes, sleep, sleep. Alguns de vocês já se lembravam, hein? That's nice. Algumas coisas nós já sabíamos, não é verdade? Oh, here we have Alex and they are playing, playing soccer. So, a teacher escreveu play soccer, mas play pode ser complementada com play volleyball, play hockey, play cricket. Ou play an instrument, musical instrument. Hmm. This is Tainá. And Tainá is brushing her teeth. Brush your teeth. Brush my teeth. Brush his teeth. Brushing, brush the teeth. Brush. Becca. Becca está fazendo a lição de casa. Do the homework. A teacher, em vez de colocar do the homework, eu escrevi study, mas vocês têm ali do the homework. Homework é lição de casa. Do the homework é fazer o dever de casa. Então, Becca is doing her homework. Or she is studying. Becca is studying. Study, estudar. I think this is Bruno. Bruno finalmente tirou o boné. Que bom, né? Ele não poderia tomar banho com boné. Seria esquisito. So, here, he's taken a shower. Take a shower. Tomar banho. Take a shower. And Rocky. Rocky. This is so cool. Isso é bem legal de fazer, né? Rocky. Está assistindo TV. Rocky is watching TV. Watch TV. Assistir TV. Bom, então, com esses verbos, vocês com essas ações, liguem as personagens e me mandem uma foto para a teacher verificar, ok? Vistar. E a última atividade, let's have fun, vocês vão precisar de ir lá no attachment. Vejam que vocês precisarão de scissors. And glue, assim como eu anunciei no início dessa aula, não é verdade? Listen, oh, you, did you listen to me? Vocês me escutaram? Vocês me escutaram? Let me see here, yes. Na página 139, 139, 139, lá no attachment, no anexo, essa imagem aqui do topo, essa daqui, vocês irão recortar esses quadradinhos perfeitamente. Se precisar de ajuda de um adulto, peçam. E com cola, vocês vão colar nos locais em que aquela ação está acontecendo na casa, ok? Nós temos aqui os locais kitchen, bedroom, bathroom, living room and garden. Nice, huh? Ah, lembrando que kitchen é mesmo o quê? Good job. Cozinha. Bedroom. Quarto. Bathroom. Banheiro. Living room. Onde a gente assiste TV, né? Living room. Ah, sala de estar. E garden. Garden. Lembram? It's Rocky's favorite place. É o lugar favorito do Rocky. Garden. No jardim, in the garden, I can see butterflies. In the garden, I can climb up trees. Dá para escalar árvores. Yes, in the garden, we can plant flowers. I love the garden too. 
Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e estou louca para ver. I'm excited. I'm looking forward to seeing your pictures with your homework done. Vocês vão fazer o dever para teacher? Espero que sim. Vamos nos despedir com uma canção de goodbye. Eu sempre acho que eu não vou encontrar a canção de goodbye. Eu espero que eu encontre dessa vez. Track 5, Unit 1, My Student ID. Story time. No. <laughs> Track 4, Bye Bye Song. I got it. Track 4.